आई एम नरेंद्र कुमार शर्मा आई एम टीचिंग रिमेनिंग पार्ट ऑफ चैप्टर फोर फॉर क्लास सिक्स से इन साइंस वीडियो नंबर टू टॉपिक फोर पॉइंट टू प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटीरियल्स प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटीरियल्स बच्चों प्रॉपर्टी के आधार पर जैसे एप्रियंस हो गया हार्डनेस हो गई सोलेबल इनसोलेबल हो गया ऑब्जेक्ट बे फ्लोट और द सिंक इन वाटर और ट्रांसपेरेंसी समझे इन पांच करेक्टर के आधार पर या इससे भी ज्यादा हम इनको डिवाइड कर सकते हैं तो फर्स्ट करेक्टर ले लेते हैं एप्रियंस एप्रियंस का मतलब होता है कि वस्तु दी कैसी रही है कैसी हमको आ, लग रही है यानी कि देखिए ऑब्जेक्ट जो है वो साइनिंग एप्रियंस की भी हो सकती है और डल एप्रियंस की भी हो सकती है जैसे आप आ, कोई न्यू मशीन लाए मेटल की बनी हुई है या यूटेंसिल लाए नए खरीद करके मेटलिक तो हम देखते हैं कि उनमें एक विशेष चमक होती है विशेष साइनिंग होती है समझे तो इसके बाद उनकी धीरे धीरे जैसे समय गुजरता जाता है उनकी जो एप्रियंस है वो हमको डल लगने लगती है जनरली जो नॉन मेटल होती है जैसे आपकी वुड हो गई है इनमें कोई खास चमक नहीं होती है मेटलिक चमक ज्यादा होती है तो कहने का मतलब यह है कि वस्तु हमें दीख कैसी रही है ये बात डिपेंड करती है कि वो डल एप्रियंस है उनकी या उनकी जो है एक तरह से साइनिंग एप्रियंस है जैसे वुड इसकी ज्यादा एप्रियंस साइनिंग एप्रियंस नहीं होती डल होती है आयरन की जो न्यू आयरन है उसकी एक तरह से बच्चों काफी चमक होती है इसमें कॉपर में भी नए काफी चमक होती है एल्यूमिनियम में भी होती है बच्चों तो एक तरह से हम कह सकते हैं आज का देखिए समय ये स्टील यूटेंसल्स यूज कर रहे हैं हम आज के समय में किचन में क्योंकि उनकी एप्रियंस बहुत ज्यादा होती है हम इस ये मैटर नहीं डिपेंड करता कि वो कॉस्टली है मेटल या नहीं है तो आज का समय साइनिंग का है बच्चों ठीक है तो हम डल एप्रियंस और एक तरह साइनिंग एप्रियंस में उनको डिवाइड कर सकते हैं सेकेंड है हार्डनेस आपने देखा होगा कुछ टच करके वस्तु आपको शॉर्ट दिखाई देती है जबकि कुछ आपको हार्ड दिखाई देती है जितनी मेटल है चाहे वो आयरन हो गई एल्यूमिनियम हो गई है और कॉपर हो गई बड़ी हार्ड होती है यानी कि वैसे देखा जाए तो एल्यूमिनियम तो इतनी हार्ड नहीं होती सॉफ्ट है वो उसको हम बोल्ड कर सकते हैं तो आयरन जो है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल होती है बच्चों हार्ड होती है और इस तरह से कुछ मै, कुछ मेटेरियल या मेटल्स कुछ ऑब्जेक्ट हमारी ऐसी होती हैं जो सॉफ्ट होती हैं जैसे रबर हो गई आपकी प्लास्टिक हो गई उनको थोड़ा प्रेस कर सकते हैं बच्चों ठीक है तो अब एक तरह से सॉफ्ट वस्तु हो सकती हैं जैसे कॉटन हो गया आप इसको कंप्रेस कर सकते हैं इजीली स्पंज है इसको भी आप कंप्रेस कर सकते हैं तो सॉफ्ट जिनको स्क्रैच कर सकते हैं चाकू से छील सकते हैं जैसे आप वेजिटेबल ले लीजिए कैरेट है लौकी है वो सॉफ्ट होती है आप नाइफ से उसको स्क्रैच कर सकते हैं तो कहने का मतलब ये सॉफ्ट है ऐसी हार्ड जो है जितनी मेटल है लगभग आयरन हो गया कॉपर हो गया है ये काफी हार्ड होती हैं ठीक है थीके? इनको इजीली कंप्रेस नहीं किया जा सकता बच्चों थर्ड पॉइंट ले लेते हैं सोलबिल और ए इनसोलबिल सोलबिल और ए इनसोलबिल इसका मतलब देखिए क्या है सोलबिल का मतलब होता है कि वो वस्तुएं घुल सकती हैं या नहीं घुल सकती वाटर में वाटर में सोलबिल जो घुल सकती है सोलेबल हैं उन्हें सोलेबल ऑब्जेक्ट कहते हैं बच्चों और जो वाटर में सोलेबल नहीं होती उनको इनसोलेबल कहते हैं आप देखते हैं सारी चीजें पानी के अंदर नहीं घुलती बच्चों जैसे कि एग्जांपल के तौर पर पानी में आप साल्ट नमक आराम से सोलेबल है घुल सकता है ऐसे ही शुगर जो चीनी है वो भी पानी में इजिली सोलेबल है घुल जाती है तो ये सोलेबल हो गया बच्चों ऐसे ही इनसोलेबल कुछ चीजें नहीं घुलती आप लकड़ी डाल के देखें पानी में सॉल्व सॉल्यूशन होगा ही नहीं उसका वो घुलेगी ही नहीं उसमें ऐसे ही सैंड जिसको रेत कहा जाता है वो भी पानी के अंदर सोल्यूबल नहीं होता बच्चों ठीक है और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो वाटर में इंसोलबल जै, जैसे मस्टर्ड ऑयल है पानी में सोल्यूबल नहीं है तो इस तरह से सॉलिड भी है लिक्विड भी है गैसेज भी हैं है, वो जैसे ऑक्सीजन पानी में जो है वो सोल्यूबल है 
ठीक है तो बहुत सारी गैसेस हैं या सॉलिड हैं या लिक्विड हैं वो अलग अलग प्रॉपर्टी के होते हैं इस तरह से हम एक लिस्ट बना सकते हैं कि कौन सी वस्तु सोल्यूबल है वाटर में कौन सी सोल्यूबल नहीं है फोर्थ पॉइंट ले लेते हैं बच्चों ऑब्जेक्ट मे फ्लोट और सिंक इन वाटर यानी कि सिंक का मतलब होता है डूबना और फ्लोट का मतलब तैरना बच्चों आप ये एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं अपने घर पे भी कर सकते हैं कि कौन सी वस्तु तो पानी की सतह पर फ्लोट कर रही है तैर रही है डूब नहीं रही है और कौन सी वस्तु पानी में जैसे ही आपने ड्रॉप किया उनको वो सिंक कर जाती है डूब जाती है तो जनरली जो हम कह सकते हैं कि पानी से जो एक तरह से हैवी वस्तुएं है, जैसे आयरन की हो गई है या और दूसरी मेटल्स हो गई तो वो पानी में सिंक कर जाती है बच्चों और कुछ ऐसी वस्तु होती हैं जो फ्लोट करती हैं हल्की होती है जैसे हम ये कहें कि ये जो फ्लोट करने वाली वस्तु है जैसे प्लास्टिक बॉल है वो उसमें ये कभी भी सिंक नहीं कर सकती वाटर में फ्लोट ही करेगी बच्चों बैलून गुब्बारा आप चाहे कितना ही उसको प्रेस करें पानी के अंदर लेकिन वो फिर सरफेस पर आ जाएगा उसके अंदर सिंक नहीं होगा फीदर पंख हैं बच, बच्चों पक्षी वगैरह में हैं बर्ड्स में पाए जाते हैं फीदर तो ये भी सिंक नहीं करेंगे फ्लोट करेंगे ऐसी बोट बोट भी बोट की बनी होती हैं फ्लोट ही करेंगी बच्चों मैच स्टिक वो फ्लोट ही करेंगे वुड है आपकी वो ही फ्लोट ही करेगी लेकिन आयरन है हैं या दूसरे मेटल हैं कॉपर हैं जैसे ही आप या आयरन नेल है आप पानी में जैसे डालेंगे तो सिंक कर जाएंगी डूब जाएंगी इसका कारण आपको आगे बड़ी क्लासों में समझा जाएगा बच्चों क्या होता है ठीक है बस आपको तो देखना है कौन सी वस्तु फ्लोट कर रही है कौन सी सिंक कर रही है क्योंकि छोटी क्लास है आपकी दिस इज द एंड ऑफ माई वीडियो नेक्स्ट आई विल डिस्कस अगेन थैंक यू